வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது இது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸு அதாவது பத்து லட்சம் உயிரினங்கள் வந்து ஆபத்தில் இருக்குன்னு ஐநாவோடைய அறிக்கை கூறுறாங்க அது எதுக்காக அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் அதாவது ஐம்பது நாடுகளை சேர்ந்த நூற்றி ஐ நாற்பத்தி ஐந்து அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் பல்துறை வல்லுநர்கள் இணைந்து பூமியின் பல்லுயிர் மற்றும் உயிர் சூழல் குறித்து ஆய்வு நடத்தினார்கள் அந்த இந்த டேட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாறுபடும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் அது ஐம்பது நாடுன்னு சொல்கிறாங்க சில இதில் வந்து சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நூற்றி முப்பது நாடுன்னு சொல்கிறாங்க அது ஒன்று ஒன்றும் வித்தியாசம் ஆகுது அதை விட்டுடுங்க இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மட்டும் முக்கியமாக எடுத்து எடுத்துக்கங்க அதாவது இன்டர் கவர்மெண்டல் சயின்ஸ் பாலிசி பிளாட்ஃபார் ஆன் பயோடைவர்சிட்டி அண்டு எக்கோ சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ஆய்வு நடத்திருக்காங்க இந்த ஆய்வு வந்து எங்கே வெளியிடப்பட்டிருக்குன்னா பாரிஸு அதாவது காப் டுவெண்ட்டி த்ரீ எடுத்து பாரிஸுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அங்கே வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதோடைய முக்கிய காரணங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மாசு ஏற்படுத்துனால இந்த உயிரினங்கள்லாம் எழுதிட்டு வருது அதாவது அழி அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இது வந்து இந்த ஐயூசிஎன் ரெஸ்ட் ரெட் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஐயூசிஎன் ரெஸ்ட் ரெட் லிஸ்ட்டில் வரக்கூடிய இதெல்லாம் இருக்குதுல்ல அதாவது அழிவில் விளிம்பில் இருக்கக்கூடியது என்டேஞ்சர்டு அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது அழிந்து விட்ட முற்றிலுமாக அழிந்து விட்ட உயிரினங்களும் இருக்குது அழிவில் விழிம்பில் இருக்கிறதும் இருக்குது ஓரளவுக்கு அழிந்து வரக்கூடியதும் இருக்குது ஓகேங்களா அதுபோல் சில பகுதிகளில் வாழக்கூடிய வந்து ரீஜினல் சொல்லுவாங்க இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்திங்கன்னா கங்காரு மட்டும் வாழும் அதாவது வங்க புலிங்கிறது வங்க வங்காளத்தை சார்ந்த ஏரியாவில் மட்டும் இருக்கும் ஆசிய சிங்கங்கிறது இந்த ஆசிய ரேஞ்சு குள்ளார இருக்கக்கூடியது இப்போ குறுகி வந்து குஜராத்துக்குள்ளார வந்துருச்சுங்கிறோம் இப்போலாம் இதெல்லாம் அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது ஒன்று ஒன்றும் அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது அதோடைய இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிரிக்க யானைகள் வேறு ஆசிய யானைகள் வேறு அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசமும் படும் அதுபோல் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் இருக்கக்கூடியத பாதுகாக்கணுங்கன்னு நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு வராங்க அதுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடியது என்ன பண்ண என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா அது மனிதர்களுடைய செயல்பாடுகள் தான் அதாவது மனிதர்களுடைய காடு அழித்தல் அது மற்றும் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனு இப்போ வந்து எக்கனாமிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நாடும் வந்து அவங்களோட குரோத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய எக்கோசிஸ்டம் அதாவது அதாவது எக்கனாமிக் எக்கோசிஸ்டத்தை அவங்க வந்து விரிவுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது ரோடு எல்லாம் போடுறாங்க அப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அழிய தானே செய்யும் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகினே இருக்குது அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருங்கிற பேரில் நிறைய நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்போ அங்கே இருக்கிற உயிரினங்கள்லாம் வெளியேற்றப்படுது அதாவது அங்கே இருக்கிற உயிரினங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடியது இப்போ ரோடு போடுறாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற வாழக்கூடிய சின்ன சின்ன பூச்சிகள் அந்த பூச்சிகளோடைய பூச்சிகளால் நிறைய விஷயம் நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது அதாவது ம இப்போ மண்புழு இருக்குது அது நோன்றதுனால அந்த மண்ணில் இருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்குது அதுபோல் இந்த மகந்திர மகரந்த சேர்க்கைக்கு முக்கியமானது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன பூச்சிகள் தான் அந்த பூச்சிகள் அழியறதுனால அந்த மகரந்த சேர்க்கை நட நடக்காமல் போயிடும் நக மகரந்த சேர்க்கை நடக்கலைன்னா விவசாயமும் போயிட்டு போயிடும் விவசாயம் மற்ற பழ வகைகள் எல்லாமே வந்து போயிட்டு போயிடும் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து தான் இந்த இந்த டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் அப்படியே ஒரு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிங்க இந்த நியூஸ் வந்து தினமணி அதாவது எட்டாம் ஏழாம் தேதி இருக்கிற தினமணிலேயும் இருக்கும் தி ஹிந்துலேயும் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்லேயும் அதாவது இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸு தி ஹிந்துலேயும் பார்த்தா இந்துலேயும் பா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இதை பற்றி டேட்டாலாம் பார்த்திங்கன்னா மாசு வாழ்மிடங்க காடுகளை அழித்தல் கரிமில வாயுகள் அதாவது கரிமில வாயு வெளியேறது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னா அங்கேருந்து நிறைய நச்சு புகைகளை வெளியேற்றுது ஒரு தெர்மல் பிளான் பிளான் இருக்குன்னா அங்கேருந்து நிறைய நச்சு புகைகள்லாம் வெளியேற்றுது அந்த புகை வெளியேற்றதுனால அந்த மாசு வந்து அங்கே பக் பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியாவிலலாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அதனால் அந்த அங்கே வாழக்கூடிய உயிரினங்களுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த புகையால் ஆசிட் ரெயின்னு சொல்லக்கூடிய ஆசிட் ரெயினை பற்றி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அந்த ஆசிட் ரெயின் அந்த அந்த மழை அமில மழைன்னு சொல்லுவாங்க அது பெய்யறதுனால அங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர்வாழ் உயிரினங்களும் பாதிக்கப்படும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னா அதாவது காற்றும் மாசுபடுது அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியாவும் மாசுபடுது நீரும் மாசுபடுது இப்போ மூன்று வகையாக எல்லாத்தையும் மாசுபடுத்திடுது ஓகேங்களா லேண்டு வாட்ரு எல்லாத்தையும் மாசுபடுத்திடுது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னு சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களோடைய அதாவது இறக்கமற்ற பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து ஏறக்குறைய பத்து லட்சம் உயிரினங்கள் அழிவில் விழும்பில் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் எட்டு லட்சம் தாவரங்கள் அதாவது பிளான்ஸு அதாவது பிளான்டனாக இருக்கலாம்
பத்து வருஷத்தில் இந்த ப பத்து லட்சம் உயிரினங்களும் அழிந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ஒரு மோசமாக இதெல்லாம் அழிஞ்சால் ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்ணும் அடுத்த வர்ற சந்ததிக்கு நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் பண்ணும் மோஞ்சு அடுத்த வர்ற ஜென்ரேஷனுக்கு இது ரொம்ப அதிகமாக எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொழில் முறை சார்ந்த விவசாயம் மற்றும் மீன் பிடித்தல் போன்றவற்றால் தான் இந்த உயிரினங்கள் வந்து பத்து முதல் நூறு மடங்கு அழிவை நோக்கி செல்ல காரணங்கிறாங்க இப்போ ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து நம்ம ஊரில் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த விவசாயத்தினால பெரிய அளவில் வந்து அந்த பூச்சிகளுக்கோ அங்கே இருக்கிற உயிரினங்களுக்கோ இதாகாது இப்போ இன்டென்சிவ் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தொழில் முறைனா ரொம்ப அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப எல்லாமே வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த இயந்திரங்கள் பெரிய பெரிய இயந்திரங்களை கொண்டு விவசாயம் நடத்துகிறாங்க அப்படி நடத்தக்குள்ளே அங்கே இருக்கிற உயிரினங்களை வந்து அழிக்கப்படுது அந்த மண் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள்லாம் அது 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 அந்த இது போகக்குள்ளே இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு அந்த இந்த விவசாய நிலத்துக்குள்ளார அந்த மிஷின் போகக்குள்ளே தெரியும் அதை வந்து அது நிறைய எல்லாத்தையும் அழிச்சிடும் அப்படின்னு அது வந்து இது ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து பழைய மாதிரி பண்ணால் அங்கே வந்து ஒரு மனுஷன் இறங்குவான் அவங்ககிட்ட இருக்கிற சின்ன பொருளை வச்சு அவன் அறுவடை பண்ணுவான் அதை அரைப்பான் ஏதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய பழங்களாக பறிப்பான் அதோடு முடிஞ்சிடும் இந்த மிஷினால் இப்போ புதுசு புதுசாக டெக்னாலஜி வர்ற பார்த்து அங்கே இருக்கிற உயிரினங்களும் அழியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த உயிரினங்கள் பத்து முதல் நூறு மடங்கு அழிவை நோக்கி செல்ல காரணம் அதாவது பத்துலேருந்து நூறு மடங்கு சில உயிரினங்கள்லாம் நூறு மடங்குன்னா அவ்வளோ வேகமாக வந்து அழிவை நோக்கி போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி ஒரு நாள் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாகுது நாளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாகுது இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்தில் கூட சில இதெல்லாம் இதாகிடுது ஒன்று வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பின்னடியே போய் அப்படியே வந்து ஒரு பத்து வருஷத்தில் வந்து இறங்குது அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடு சொல்லியிருக்காங்க அதில் நிலக்கரி பெட்ரோலிய பொருட்கள் எரித்தல் போன்றவற்றினால் ஏற்படும் மாசு ஆகியவற்றில் பருவநிலை மாற்றம் ஏற்பட பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்துகிறது அதாவது பெட்ரோலியம் அதாவது நிலக்கரி எடுக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சதவீதம் தான் அப்படின்னு சொன்னாலும் மைனிங்கிறது இந்த உலக நிலப்பரப்பில் ஒரு சதவீதம் நடக்குதுன்னாலும் ஆனால் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகள் அதிகம்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அந்த அறிக்கையில் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வகையிலான நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் உயிரினங்கள் நானூறு வகையிலான சுறா மீன்கள் ஆயிரம் வகையிலான பவளப்பாறைகள் நூற்றி இருபது வகையிலான கடல்வாழ் பாலூட்டிகள் காண்டாமிருகம் அதாவது நம்ம ஒற்றை கொம்பு காண்டாமிருகம்னு சொல்கிறோம் நிறைய காண்டாமிருகம் ஆஃப்ரிய காண்டாமிருகம்னு தனியாக இருக்குது அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அடுத்தது வங்கப்புலி உராங்குட்டான் குரங்கு அதாவது ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய உராங்குட்டான் குரங்கு அந்த மனித குரங்குகளோட ஒரு சாயல் இருக்கக்கூடியது இந்த உரான்குட்டான் இது போல அரிய வகை குரங்கு இனங்கள்லாம் வந்து அந்த ஆப்பிரிக்க கண்ட்ரியில் தான் வாழுது அதாவது ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கென்யா அந்த முக்கியமான ஏரியாவிலலாம் வாழுது அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அழிவில் விரும்பல இருக்குது அங்கே கூட இருக்கக்கூடிய அதாவது வேட்டையாடுதல்னால அந்த குரங்குகள்லாம் அழியுது அதாவது மனித குரங்குகள் சூப்பரான ஆனால் மனிதனுக்கும் அவனுக்கு வித்தியாசம் ஆனால் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக இருக்கும் சில உராங்குட்டான்லாம் பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களுக்கும் அவங்களுக்கு இருக்குது இந்த உராங்குட்டான் குரங்குகள் தான் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அறிவுகை மூலிகைகள் முக்கியமாக மூலிகைகள்னா ம மருந்து தாவரங்கள்னு சொல்கிறாங்க மருந்து தாவரங்கள் மூலிகைகள் மூலிகை தாவரங்கள் எல்லாமே ஒன்று தான் ஓகேங்களா இதெல்லாம் அழியறதுனால என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு மனு மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய முக்கியமான அந்த மூலிகை பொருட்கள்லாம் கிடைக்காமல் போயிடும் அப்புறம் பூச்சி இனங்கள் என பத்து லட்சம் உயிரினங்கள் அழிவின் விழிம்பில் இருக்கின்றன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளான்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு மருத்துவ குணம் நிறைந்த இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய துளசி இந்த துளசிங்கிறது ரொம்ப அந்த கேன்சர் கூட எதிர்ப்புங்கிறாங்க அது போல் வந்து கத்துத்திரி ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லுவாங்க சில கீரைகள் இப்போ இரும்பு சத்து கிடைக்கக்கூடிய கீரைகள்லாம் இருக்குது அதாவது முருங்கை கீரை போன்றது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது இதெல்லாம் வந்து மூலிகை மட்டும் மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து நம்மளுக்கு மருத்துவ குணங்களையும் தரக்கூடியதாகவும் இருக்குது ஓகேங்களா இதெல்லாம் கூட நீங்கள் கணக்கில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்திக்கு மகரந்த சேர்க்கை முக்கியமானது அதாவது எந்த ஒரு உணவு பொருட்கள் உற்பத்திக்கும் மகரந்த சேர்க்கை முக்கியமானது அதில் இந்த பூச்சிகள் பங்கு வகிக்குது அதற்கு பூச்சிகளின் பிரதானம் ஆனால் மனிதர்களின் செயல்பாட்டால் பூச்சிகள் வரும் காலங்களில் காணாமல் போகும் வரும் காலங்களில் இந்த பூச்சிகள்லாம் காணாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மீன்களின் உற்பத்திக்கு மூல காரணமாக இருக்கும் பவளப்பாறைகளும் அழியும் அதாவது கடலில் இருக்கிற பவளப்பாறைகள் அழியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால்
அதற்கான இதெல்லாம் இதில் வந்து ரெமிடியெலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நீர் நிலத்திலும் வாழும் நாற்பது சதவீத உயிரினங்கள் முப்பத்தி மூணு சதவீத பவளப்பாறைகள் மூன்றில் ஒரு பங்கு நீர்வார் நீர்வாழ் பாலூட்டிகள் அழிவை நோய்க்குள்ளன நீர்வாழ் பாலூட்டின்னா இந்த டால்ஃபின்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீர்வாழ் பாலூட்டிகள்னு சொல்லுவாங்க அந்த டால்ஃபின் வகை மீன்கள்லாம் இருக்குல்ல அதே போல் கடல் பசுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் வந்து கடல்லையே வந்து மேமல்ஸ் அவங்க வந்து பால் ஊட்டக்கூடிய ஒரு மீன் வகைகளும் இருக்குது பவளப்பாறைகள்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த பவளப்பாறைகள்லாம் அந்த மொத்த மொத்த மாதிரி இருக்கும் அந்த பவளப்பாறைகள் பிளான்ட் அந்த பவர் பாறைகளை வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேரியர் ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த ஏரியாவே அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போதைக்கு அதுவும் வந்து இந்த மாசுனால தான் அதாவது நம்ம வெளியீடு கூட புகைகள் அது மட்டும் இல்லாமல் கடலில் போய் கடலில் நிறைய விஷயம் கலக்குது அதாவது பிளாஸ்டிக் இப்போ ரீசெண்டாக கூட நிறைய பிளாஸ்டிக் கலக்குது அப்படின்னு கூட ஒரு ஆய்வில் சொல்லியிருக்காங்க பிளாஸ்டிக்லாம் நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்லாம் கடலில் அதிகமாக கலக்குது பிளாஸ்டிக் மட்டும் இல்லாமல் அதாவது இப்போ ஒரு தொழிற்சாலையில் யூஸ் பண்ணுற அந்த கழிவுகள்லாம் இருக்குல்ல அதுவும் போய் கடலில் கலக்குது அதே போல் இப்போ இப்போ ஒரு நியூக்ளியர் பிளான்ட் இருக்குதுன்னு வச்சிங்கன்னா அந்த நியூக்ளியர் பிளான்டில் இருக்கக்கூடிய அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய கூலண்ட் அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த கடல்லேருந்து இப்போ வந்து கூடங்குளம் இருக்குதுன்னு வச்சிங்கன்னா கூடங்குளம் எதுக்கு பக்கத்தில் கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்குதுன்னா அங்கே இருக்கிற நீரை எடுத்து அதுலேருந்து அதை கூல் பண்ணி அதை உள்ளே மறுபடியும் போடுறாங்க அப்படி இருக்கக்குள்ள அங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மின் வகைகளுக்குலாம் நிச்சயமாக பாதிப்பு ஏற்படும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேக்டாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து மெயின்ஸில் எழுதக்குள்ள இது இந்த டே அந்த டேட்டா இது போல் பயோடிஸ் டைவர்சிட்டி பற்றி ஏதாவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இதை வந்து இணைச்சி எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஓகேங்களா சரி அடுத்த வீடியோலாம் சந்திக்கலாம்